夫人，别叫了。秦老师，现在怎么办、啊？国内最权威的心脏外科手术创始人之一，死在咱们台子上。唐佳瑜呢？你以为就你来五步发飙？徐老那边怎么样？为什么不说话？手术着地部分很顺利，关闭体外循环机后，心脏成功复调。随后出现血压骤减，心跳减慢，心脏骤停。推测是鱼精蛋白过敏导致。我们都在积极抢救，能做的我们都做了，最后抢救无效，死了。那么大手术都熬下来，没想到是这么个结局。谁说不是呢？啊，一代名医不也就这么？我到现在脑子都是懵的。薛老他，行了行了，别说这没用的，有时间干点正事儿啊。周达，去看看昨天几个术后病人，你需要调整医嘱的，调整一下医嘱。小百丽，哦，去换药。好。小龙，咱俩准备一下死亡名单和死亡报告。哟，刘副院长，副院长，唐佳瑜呢？对，他现在没在。知道他在哪儿吗？副院长，有些话我必须要说。小龙，坐下。我坐下。薛老是鱼精蛋白过敏，这个尸检可以查出来。刘院长，心脏直视手术为了用到体外循环机，不让血液凝固，所以必须要注射肝髓。手术之后停机了，要用鱼精蛋白中和肝髓，这个可以恢复凝血的功能，这是每一个医生都懂的基本道理。至于过敏，是自身免疫缺陷导致，谁都无法预知，所以薛老的死是个意外。就算是这样，薛正伦。也是死在安和医院的手术室里的，就凭这一点，我们谁也脱不了干系。我现在就通知仁外医院的人，你们准备好吗？你确定？手术室的人都传开了，说人已经送到太平间了。这么多年，想的最多的，却是那些在我手里失去的生命。我就从来不会想这些。每次在我手中失去的病人，我会强迫自己把他们忘记，把自己的大脑格式化。作为心外科医生，不做到铁石心肠。会被内疚感生成火锅的，今后还怎么拿手术刀？每个医生心里都有一块墓地，迟早你要面对的。但是一定要注意啊，千万不要浪费时间，不要过早的打开心里那块墓地。等到像我这个岁数。拿不动手术刀了，退了休了，再慢慢的把它打开。
唐主任，你还好吗？你怎么不唱？是。嗯，你都饿死了。您的菜。谢谢。谢谢。慢用。你别担心，手术的事儿我已经跟刘峰说过了，他会跟人脉那边解释。万一……石胜明死在我的手术台上。不管怎么说，这件事儿都没事更重要。反正他也不是我失去的第一个病人，我知道该怎么处理。从现在开始，不要再提“手术”这两个字。我有一整套的处理流程。明天开始，一切都恢复正常。什么流程？第一步，把这件事儿在脑子里格式化。第二步，要吃饱，这样血会流进胃里，忙着消化，大脑就不会胡思乱想。毕竟第三步不适合空腹走。姐，陆副院长，我已经按照你的要求，把薛老的病历和检查结果封存，遗体。放在太平间，如果家属需要，随时可以请第三方来做尸检，确定死亡原因。薛老在外地有个侄女，她已经委托人外全权处理薛老的后事。我也联系人外了，朱伟宁院长在国外开会，顾主任也带着人赶过来了，马上就到。唐佳瑜。电话关机，联系不上，不知道跑哪去了。不会有事吧？不知道，以顾主任的脾气。我说的是唐佳瑜。平时嚣张，闯了祸就溜了，八成不知道躲在那个旮旯瑟瑟发抖了。没想到你这么能忙，就你这种活吧，那确实不能空腹好。哎，你真的只喝可乐吗？你看看，来酒吧的谁喝可乐？就你。习惯了，以前啊总怕急诊手术，所以。叶一鸣。嗯。你说我违禁词了？违禁词？出了吗？手术啊。说两次。把那可乐给他换了，两杯威士忌。谢谢，谢谢。你知道吗？我做住院医的时候，第一次遇到今天这种情况。当时我们几个吓坏了，不知道该怎么面对。然后那时候我们的导师就跟我们几个说。什么都别想，马上回家，好好喝一顿大酒，然后倒头就睡，睡个好觉。第二天一早来医院的时候，我不希望看到一点不好的情绪。是，我觉得这样挺好的，让自己没心没肺。对，让自己没心没肺，然后才能导致不会随时崩溃。净没心没肺，净竭尽全力。乐高和正在喝高路上的朋友们，现在是我们赛因斯啤酒屋每晚的高光时刻。在座的每一位好友都可以到台上来唱首歌。当然，如果你唱的太难听，下去以后要给每一位买一杯酒压惊。现在有谁愿意上来的？有没有？有没有？有没有？有没有？哦，那边有一位大
，美人，欢迎欢迎。大美人说了，她五音不全，不唱歌，要给大家带来一段架子鼓表演。是，你是什么时候学的打鼓？我跟我爸学的。哎，行行行行行行，哎哎哎，你爸爸是鼓手吗？我爸是鼓手，我爸是钢琴老师。我妈以前就喜欢鼓捣，然后就喜欢打鼓。他没事就教我，我打的还行吧。行行，那你爸现在在哪？没事吧？浪漫的蝴蝶飘荡，你的发散在肩上，就连时间不早了。谢谢你送我回来，你也该回去了。啊我知道了，我马上过去。包括所有麻醉用药剂量，该解释的我都解释过了。那他相信吗？调教了吗？没有结论，就是反复不停地问。哎呀，顾英雄这个人怎么那么可怕？按理说我是安和的副院长，级别比他高，为什么我一见他，小腿就哆嗦？这个人是有点特殊。哎，对了，刘芳，一会儿他要见你唐主任，要不要把院里的律师叫过来？哎呀，不，不能激化矛盾。这牵扯到两家医院的关系，而且这不是医疗事故，顾主任也不是来医闹的，我们不要做多余的事。你说的对。我看你是想保护唐佳宇吧？什么保护唐佳宇的？我这不是就事论事吗？
，马上过去。刘芳，我一会儿让神外那边还有一个手术。行，你去吧。哎，吃点东西再进，折腾一宿了。那唐主任那边？哎呀，你放心吧，这个女人，绝地三尺，我要把她揪出来。你千万别发火。放心吧，我还不够卑微吗？你赶紧去，走吧。副院长，今天是跟那个工程师签协议的日子，要不要订餐厅？你觉得我有心情去吃饭吗？哎，行了，你别管了，你现在就去食堂买些早餐给顾主任和人外那些住院医送过去。好，我这就去。欧阳处长，这个今天有没有时间啊？帮我处理一些事情。刘峰，啊，刘副院长在里边等你一会儿。潇洒的呀，昨天到今天这么大的事，你电话不接，微信不回，你再不出现，我就要打电话报警了。我看到你的信息了，不就是仁外医院的顾英雄要见我吗？对手术有疑问，让他等第三方的验尸结果吧。我今天没有时间见他，我约了王海明签合同。我已经委托欧阳，全权代表安和医院，去和王海明签约了。我今天还有手术，都排好了。我已经分配给你们组的人了，廖小波主刀。找不到借口了吧？找不到借口就跟我走，顾主任等着你呢。组里的事儿，今天秦家忠负责一下，我有点事儿。哎，主任，我跟你一块儿去。听说那个姓顾的脾气不太好。龙翔东，又想去打架？不是我，你给我坐下。坐下吗？我去去就回。主任再见，刘副院长再见。唐叔，你说主任不会有事？我觉得，凶多吉少。你不跟我一起进去吗？我昨晚已经听你受过一波打击了，让我缓缓，你自己去吧。怎么，知道害怕了？我是唐佳宇，薛正龙的主刀医生。坐。你知道我是谁？知道。那你应该知道，我想问什么。我给薛老做的手术没有问题。薛老师因为乳腺蛋白过敏。我不要听这些。老师是我在这个世界上最亲的人。我有权利知道他的人生最后几个小时都发生了什么。把你手术的经过，一个动作不落的，给我讲一遍。昨天上午十点零五分，手术正式开始。现在正中开胸
，切皮后分离脂肪组织，锯开胸骨，用电刀切开心包，包了心脏，注射肝素，阻断足动脉，上体外循环机进行插管。手术过程中，薛老并没有什么不良的反应，因为肿瘤的面积很大，当时不能确定是否是良性还是恶性，所以格外小心。当时因为位置在整个身体的背部，所以下倒起来，手术视野不好。给鱼精蛋白中和肝素后，病人血压下降，全身出现荨麻疹样的改变，双肺出现水肿，心跳减慢，心脏骤停，马上行心脏按压。启动一下机器不可以吗？转不起来。转不起来。嗯。药已经都给了是吗？能给的都给了，血压还不足四十。结于地塞米松、氯化钙、多巴胺、多巴酚丁胺、肾上腺素等抗过敏、抗休克治疗。但是病人对药物的反应不佳，重新给肝素，重新上体外循环机辅助，降温保护脑以及重要脏器。在抢救过程中，病人的过敏情况仍然很严重，依然低血压，血管张力丧失。对中药药毫无反应，气道阻力高，改用艾格曼辅助，继续心脏按压，继续给药。但是病人的血压只能勉强维持在四十毫米中。主任，艾格曼，上艾克曼吧。上艾克曼。再给一针。准备启动，血压四十，启动机器，启动了吗？主任，血压太低，艾克蒙转不动。艾克蒙转不动。唐主任，薛老总工已经练大了。薛老已经走了死亡时间：下午五点十五分。这就是薛老整个抢救过程，请节哀。再重复一遍。为什么？我哪里说的不够清楚吗？请你再重复一遍。昨天上午十点零五分，手术正式开始。选择正中开胸，切皮后分离脂肪组织，锯开胸骨，用电刀切开心包，暴露心脏，注射肝素，上体外循环机进行插管。这个，请问先别说话。唐主任呢？唐主任临时有事，我来代替他签协议。我叫欧阳真宇，安和医院医务处处长。你好。医务处是干什么的
医务处处长是医生吗？医务处是对整个医院的医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的管理、检查、监督的部门。医务处处长也是医生，但不从事临床工作。请问你是王？那你就不是医生。总之，我可以代表安和来签协议。你知道这个就够了。我听刘副院长说，说您现在正在研发缩小人工心脏的尺寸，进展怎么样？海明已经把协议留下了，嗯，说要等律师看过之后再去签字。我觉得王海明这个人非常的傲慢，而且好像还有强迫症。我们确定要跟他合作吗？唐佳玉也说他不近人情，但王海明手里有样机，资历也够，你就先放下偏见，就尝试着促成这次合作啊。好，嗯、呃。唐主任怎么样？哎呀，他进去俩小时了，还接受顾主任的盘问呢。我不跟你说了啊。怎么了？急诊那边来了一个外伤病人，很严重，说想请唐主任过去。你得谢谢我，我让小百烈去解救你。很及时。嗯。什么病人？你看看吧，我都吓一跳。唐主任来了。哎。你说那是右边，是肺吗？是心脏。啊？还有大血管。心脏、肝、胆、脾、胰、胃，所有内脏长得跟正常人都是相反的，是个近年人啊。患者叫李家福，在工地博盛从高师摔下，落在了这个围栏上，这一根刺刚好刺穿了他的左呃右心房。同时摔伤导致他的降脂动脉撕裂，形成了动脉瘤。心脏、主动脉都要进行手术，而且是梯形大切口，是个非常大的手术。而且必须等我们心外做完手术之后，户外才敢进来，否则的话，怕出血太多，血止不住。而且患者是个镜面人，他所有的手术都要用左手完成右手的工作。这个主任也可以，因为你左右手不分。当然，我这个也可以，但是我的速度可能会稍微比你慢一点。可是我还知道一个人，他同时可以左右手开工。谁？是顾云秋。顾主任，继续讲吧。啊，我们急诊来了一个外伤病人。右心房、降主动脉都需要手术，他是个近年人，现在情况很危险，需要左右手都可以手术的医生给他手术，所以我想，能不能请你跟我一起完成这台手术唐主任，我在安和的临时行医资格。刘副院长在办。啊，唐主任、顾主任，你们这是？啊、哦，顾主任，你先去手术间吧，六号间，他们在消毒铺单，我马上过来。好。嗯。你怎么会和顾主任出现在同一个手术室？薛老的事解决了。呃，薛老的事情我会想办法解决。我先去手术。
，有心房，将主动爱，你选一个。客人优先。相比主动爱，我更喜欢心脏。你们两个符号，不能有一丝一毫的移动。开始吧，手术刀。血压现在开始很低，把电脑给我，侧面开胸，摇床，可以了。找到了。这是钱。吴主任，情况怎么样了？普外来接台了。如果能够及时修复，扶伤脏器，日后应该不错。顾主任，薛老的手术，我知道，那个不是你的错。昨天晚上，我已经开胸查验过老师的遗体了，你手术的每一个针脚，我都仔细的检查过了。发现了皮肤和多个脏器确实有过敏后才有的组织水肿征象，所以支持鱼精蛋白过敏的诊断。用来中和肝素的鱼精蛋白是美泰心脏手术必不可少的程序，是最微不足道的。我自己都不知道用过了多少回，没想到他却要了我老师的命。从他上手术台那一刻起，就已经注定了有去无回。这些，我昨天晚上就知道了。那为什么您还反复让我叙述手术的过程？我不甘心，我需要你一遍一遍的告诉我，我才能强迫自己相信这个事实。他提过我，对吗？嗯，提过。他说：“我这辈子没结过婚，没妻子，没儿没女。”但是他有两个亲如骨肉的弟子。他还说：“我到你们安和来，最大的私心。”就是为了避免他们两个其中的一个被迫站在手术台前为我做手术，我不想给他们出这个难题。姐。
太太，我的老师，我也是卖医院了。顾主任，如果可以的话，谢老的葬礼，我我想参加，可以吗？我有什么葬礼？老师早就决定。把自己的遗体捐给医学院做研究了。顾主任。啊，对了，我听说你们医院准备研发国产的人工心脏。你要知道，人脉现在也在做这方面的研究。未来，我们就是竞争对手。谁先研发成功，谁就掌握了心脏外科未来十年的资源，对吗？你恐怕不是人外的对手。哎，江东，师兄，唐主任呢？已经回去了，手术早就做完了。行。那我过去找他。好。唐主任在吧？哟，他就没回科室来。他到底去哪儿了？不知道。你找他有事儿？有点事儿。你先打电话呀。叶主任，再见。珊珊为什么住院？她的主刀医生是谁？病人因为二尖瓣狭窄，需要住院做换瓣手术。我是他的主刀医生。那手术是否顺利？有没有并发症？手术顺利，术后恢复良好。原定二十八号出院。那么上个月二十七号晚上七点十八分发生了什么？病人突发呼吸心脏骤停，抢救无效，死亡。气管插管，给肾上腺素。准备除上。充电，一百五十焦耳，一百五十焦耳。充电二百焦耳，二百焦耳。尸检结果：杨珊珊是死于脑栓塞，脑栓塞是患瓣术后的并发症之一，往往是因为抗凝不到位造成。廖小波医生
你有给杨珊珊展开术后合理的抗凝治疗吗？当然了，患瓣术后抗凝是心外科的基本常识。我给病人开了这么长期量的化法林抗凝，面对抗凝效果进行了监测。化法林是每天按时按量给药吗？特别是二十七号。每天都正常给药。那为什么二十七号的医嘱是在病人死亡后，对方呢是要求封存病历之前再补上去的呢？因为二十七号那天。哎，廖主任，十八床杨珊珊的医嘱还没开呢。哎呀，忙忘了。再晚赶不上药房送药了，又得我们护士去拿，我们这人也不够。你说怎么手术能催我呢？都。哎，蒋美丽，你帮我开一下十八床的医嘱。不行，廖主任，那个神户要叫会诊，我得赶紧过去。不是，不好意思啊。那个口头医嘱行不行？不行，医务处刚说了杜绝口头医嘱。廖主任，您这是要顶风作案。谁都指望不上，陈。罗老师，你帮我从那个换药纸柜子里拿一瓶化法林。罗老师，有些病人吧，他提前出院了，来不及取消医嘱，这个药就送到科室里了。这护士们吧，就把那个药存到这换药室的柜子里，用来备用。我们有时候来不及开医嘱，就直接去柜子里找，然后找到药就直接给病人吃了。当也不是什么值钱的药，一片两片的，也没人追究。虽然有些违规，但是为了节省时间，大家都这么干。不信你可以去问。所以你没有开医嘱，私自从柜子里。拿了化法林给杨珊珊。对。后来律师说要封存病历，我才想起来我没开遗嘱，所以就自下补了一份。但是让你没想到的是，对方律师会去查药房记录，因为你没有开遗嘱，所以自然就没有相应的送药记录。因为没有相应的送药记录，所以杨珊珊的父母认为，你伪造医嘱，认定这是一场医疗事故，才委托律师对你提起诉讼。在我看来啊，这事儿就是廖小波搞砸了。杨珊珊脑梗，加上补开医嘱，这事儿不是忘记开抗凝药市场。其实那天廖主任让我帮他开遗嘱，就是赶着去会诊。你说当时要是我帮他开了遗嘱，杨先生可能就……哎，别别别！我跟你说，这种事儿不能往自己身上揽，人命关天的事儿。叔，你怎么看？我就问你们一个事儿啊，你们谁没干过还没开遗嘱的，就从医药柜拿医药给患者服用这样的事儿？都干过是吧？除了图方便，很可能是患者情况太紧急，我们根本没工夫在那儿先慢条斯理的把医嘱开出来。所以说呀，乌鸦不要衔珠黑，这事儿有可能发生在我们任何一个人身上。不过现在廖小波倒霉，把他赶上了，我开除了他，是在为廖主任担心。真觉得咱们主任真是人美心善啊！廖小波平时那么招人讨厌，他现在还在替他着想。没想到这个女魔头，仙女还挺有人情的。主任，主任，主任，你也别太担心了。还是有点担心，不知道中午食堂吃什么。你们都想吃什么？不行，万一他真的忘开药，就这么让他过了，岂不是便宜他？我们得对患者负责。我敢向你保证
，小波只是没开医嘱，王法林肯定给了患者了。你就这么肯定？他什么人我最清楚，他不会跟我说谎的。老方，其实现在问题很简单，就是医院要不要保小波？廖小波手术是做的不错，而且在安和工作了十几年。可是，哎呀，别可是了。如果医院同意赔偿，我负责找人去跟患者家属沟通。这就是个手术并发症，正好小波图方便，没开医嘱，找枪口上了。官司打到最后，肯定是两败俱伤。其实这笔钱，就是给家属的一笔抚恤金。毕竟人家失去了孩子，值得同情，咱们也能保住小波。就这么定了？你说定就定啊？就这么定了。做事啊，要稳妥一点，把家属安抚好。放心。哎，哥，我喂，有没有工资书？那我这样给你发信息啊。基本上跟我想的一样。我方不是个薄情寡义的人。哎，把我这个代理主任撸下去这件事除外啊。啊，其他的事情还是蛮讲义气。哎，你想。要不他当初说副院长的时候，能有那么多人支持他，对吧？啊，那就好，那就好。假如他曾经历过，就应该明了。就给我一个拥抱，好不好？我甘于为爱燃烧。多一秒你转身，我却难逃。很可笑，陷入你背影画地为牢。请给我一个拥抱，好不好？美好的无可救药。戒不掉，需要多久才忘掉？不知道，我困在梦醒时分，自我嘲笑。哎，看上苏了吗？看着呢，没想到事情闹这么大。哎，你们看这条微博说的啊。环杰医疗器械的多款产品存在严重的质量问题，其中包括几款人工瓣膜。质检部门已经介入调查，他们的销售经理朱大同，或存在问题。就是那个之前老来医院转悠，然后见谁都加微信的朱大同。还能是哪个朱大同？哎呀，他跟宋宝德那个组挺熟的，而且我很多次见他跟廖小波在一块聊天。嗯，廖主任还确实用过他的人工瓣膜。哎哎，你们看这个啊。杨珊珊父母的律师放了一段视频，是廖主任和朱晓东在一起吃饭的监控，而上面写着：“安和医院廖姓男医生被曝收取贿赂，使用环剂不合格瓣膜，致女大学生死亡。”这视频的意思是实锤吗？今天两台手术排的谁呀、啊？主任，主任，看新闻了吗？安和医院上热搜了，说廖小波收了黑钱，还点了安和和廖主任的名。今年热搜了，哎呦，廖小波这回麻烦真是大。哎呀，哥，你咋才来呢？哎呀，我得处理科室的事儿，再加上路上还堵车，可快走吧，他们一会儿马上跟上来了。家属同意了，同意什么呀？见面就发脾气，还骂我一顿，走不走？走走走，赶紧！网上那些要联合起来投诉环境医疗的家属，他们用的律师和杨珊珊父母请的律师是同一家律所的。啊！人家一直在暗中搜集证据，要不怎么才过了一个晚上
，你和周大同吃饭的照片就给爆出来了。而且雨烟还那么容易去搜，这背后也是这家律所在做推手，炒热度为的是，就是一举把婚期医疗搞到。是咱们想简单了。怪不得有那么多人懂我，有记者，有网民，甚至还有拿着花圈喊杀人偿命的。我干什么了？我就杀人偿命了。我现在有几个说不清楚的。我跟那个朱大同也是因为喜欢打网球才认识的。哥，你可一定得相信我，我可真的没受贿啊。你先别急，等一下我送你去医院，你一会儿不是还有台手术吗？是。去找找周大同。好的，好的。唐主任，刘副院长让你下手术，去他办公室开会。知道了。刚下手术，找我什么事儿？就找你了。廖小波的事，我想找你们聊聊。你们二位。一个是他前任组长，一个是现任组长。唐主任还管着整个心脏中心。廖小波的事在网上传得非常恶劣，而且有越传越离谱的迹象，这对医院带来了很大的负面影响。院里已经开会讨论，有人提议开除廖小波。这么做的好处，一是妥善处理这件事。不然以后所有的负面新闻前面都要加上“安和计生”几个字。二是向外界表明，医院处理腐败的铁腕和决心，平息网上的怒火。你们觉得呢？我先表个态，作为廖小波主任前任的组长。对医院即将做出的决定，我没意见。医德，一封一记，是我们安和的立足之本，也是我毕生追求。为了图省事，不开医嘱，导致患者出现手术并发症，这是死亡。作为医生，这是失职，既不专业也不道德。我跟廖主任合作多年，对于廖主任的这次的表现，我非常非常的失望。所以，如果医院将要做出这个决定，我赞成。唐主任，你也这么觉得吗？我不这么认为，事情还没有调查清楚，为了平息舆论，就开除自己医院的医生，我觉得这挺可笑的。今天早上知道这个消息之后，我上网查了廖小波这一年做过的所有人工瓣膜手术的记录，我没有发现他偏向哪个品牌，都是根据病人的需求而做的决定。而且这一次环境医疗发生事故的这些型号的产品，并不包含廖小波给杨珊珊做的这个型号，所以我认为归根结底，杨珊珊的死跟环境医疗这次暴雷没有任何关系。所以你觉得他是清白的？这我不好说。说半天，你也没说出个解决的办法来。但是这件事情不能再发酵下去。让我跟廖小波单独谈谈，我再告诉你。喂喂喂！哎！哎！把别人的钱都攥在自己手里，很有成就感，是吗？廖小波，我对你的前途一毛钱兴趣都没有。你从前那副嘴脸，我是懒得跟你计较。但是如果你今天再跟我废话，你就自生自灭。如果想保住你的工作，认真回答我的问题，听到没有？二十七号那天，你是不是真的给杨珊珊？用了抗凝药，我给了
。那你跟那个销售经理有没有财务上的往来？没有。确定？我确定。我知道了，出去吧。不是这官司的事儿，还有那些网上那些舆论，交给我了，我来处理。你该干嘛干嘛，等我警告说，我帮我处理官司的事。彭姐，要不，你那么招人讨厌，主任凭什么帮你？我也不知道。陆峰，廖小波这个事情，我觉得。你拉茶。呃，我想跟你借一个人，这件事儿必须他出面才能帮我。我也想到了要跟他合作，我头就在疼。谁啊？我呢，查了很多关于二十七号廖小波的资料，但是我发现除了廖小波忘了开医嘱之外，其他都非常的正常。我不知道这个问题到底是出在哪里了。刚才呢，我去见了杨春善的男朋友，我得到一个很重要的消息。杨春山在入院之前做过一次人工流产，人工流产之后，他要服用一个月的避孕药，但是只用了几天，他不要。可是她男朋友后来给他送来的。现在分析一下。二十七号，也就是说，廖小波确实给他用了化疗。那在抗能药用量正常的情况下，手术也非常的顺利。最合理的解释就是，大量的服用避孕药。喂，小李，你赶快去检验科查一下杨珊珊体内雌激素的含量。外源性雌激素。还有外源性雌激素，还有置换人工伴有没有问题？还有在手术的时候置换人工伴有没有问题？快去查，好。你觉得真的是跟病药有关吗？这是我目前能找到最有力的证据。哎，这声音挺熟的。我们科室很多小护士都在用，他们还推给江美丽了。我没有用交友软件。你喜欢上了一个人，挺好奇的。你喜欢一个什么样的人？很帅，身材也很好。真没想到，杨处长，你原来是个徒有其表的女人。关键是她是咱们医院的，检验科的，小王大夫。检验科的？你怎么确定的？我怎么从来没见过？嗯。是他前两天发的，你看这个脚，这个屋檐啊，就是咱们外科大楼。我真的，我真的花了好长时间我才掏出这个话。他不是来看病的病人，而是咱们医院的医生。这是论证那句话：恋爱中的女人都是福尔摩斯。不、嗯、过、嗯、你下次见了他，提醒他一下，头上抹了那么多油。让他远离明火，你
，我不打算见他。你不见他？那他知道你是谁吗？我的资料里也没有照片。那你们这种谈恋爱的模式是什么模式？很理想的恋爱模式啊，你知道吗？有了喜欢的人，我就感觉每天起床，空气都变得新鲜了。然后医院门口的包子变得更好吃了，哈哈，不好吗？我生理刚才夸你也是福尔摩斯那句话，恋爱中的女人智商都是零。人流手术后，医生会给病人开一到三个月的避孕药，让病人每天服用，为的是修复子宫内膜。杨珊珊刚做完人流不久，住院之前一直在吃避孕药，可是手术那几天停药了。前两天的男朋友来，给他带了药。杨珊珊医学知识匮乏，一次性补充了漏掉的那些药，所以他服用了大量的。你的意思是说，他血栓是避孕药的副作用之一，但是平时正常吃呢是没有问题的。但是手术后是血液形成血栓的高风险期，这个时候如果你大量的服用避孕药，脑梗的高风险。就会增加了。喂，你好。好的，知道了，谢谢。法医的结果出来了，在杨珊珊体内发现高于正常剂量的雌激素，而且法医检查了她的人工瓣，人工瓣没有问题。谢谢你。我马上对杨珊珊的父母打电话，由你跟他们把一切说清楚。廖小波，你不用内疚了。唐主任，你为什么会相信我？我相信事实。事实证明，你是一个称职的好医生。那天晚上，嗯，啊，进来说吧。陪那个女孩看病，那个女孩叫徐江月，是跟我没有血缘关系的妹妹。我记得你之前不是问过我，为什么八岁的时候就想做心脏外科医生吗？
怕生理年，我爸因为心脏病死在我面前。我妈是个警察，我当时不知道那出了事故，她要去现场勘察情况，所以当时只有我跟我爸两个人在家。那时候我真的是太小，什么都不懂，也不知道自己能做什么，我就一直守着他，守一宿，直到第二天早上，我妈才回来。可是我妈回来的时候，我爸已经。那年你才八岁，一定很害怕。对，所以不管遇到任何事情，我的梦想就是希望能够做一个心脏外科医生。后来没过多久，我妈就改嫁了。我妈嫁的那个男人叫。叫徐国强，他太太因为一场车祸去世。嗯，徐家荣就是那个时候他带过来的女儿。喂。匿名举报，有人罔顾检查结果写虚假病历。啊，对对，我知道这是你违规。那你想举报的人是？唐佳瑜。什么时候的事？前天晚上，是匿名举报，举报唐主任写虚假病历隐瞒病人病情。核实了吗？属实。徐正伦。嗯。而且举报人不仅联系了医务处，还给院长写了举报信。现在院长要医务处查这件事情，真是没有一天太平的日子呀。刘副院长，还有更糟，那还是请血液科的来复诊一下。好，好。主任，查完了吗，百丽？科里都查完了，昨天有几个出院的，还有几个术后病人在 ICU， 早晨我们周老师去看看。情况怎么样？病人情况都比较稳定，有两个下午能转出。那很好啊，哎，都上手术了吧？早上排了哪一排？主任，今天没手术。今天没手术啊？啊，老的病人都做完了，新的都是择期，要在完成进行检查。那今天我们没事干。哎，主任可不能这么说，一会儿肯定冒出一大堆事儿来，咱们闲不了。你瞎说。要是都没什么事儿的话，要不咱们商量个事儿啊？什么事儿啊？这个廖小波呢，现在就算正式的在进入了咱们重病组了。呃，咱们重病组呢，现在就是有了两位副主任医师了啊。呃，现在要确定一下，如果主任不在的时候，那谁是二把手？主任，老秦虽然年纪比我大，但是五年资差不多，我就比他年富力强，也比他认真负责。行了，别往自己脸上贴金了。我是实事求是。哎，主任，你说，你说。嗯。主任，要不这样，反正现在我们也没事儿，不如一会儿来一个科内比武，比个人出来。好办法，这是总办法。加油，加油啊！嗯。你我都知道，这些举报内容啊，都有内情可原。但是院长非常重视这件事情。还有写虚假病历的事，那我们预估一下最坏的结果，处罚是什么？免中心主任一职，停手术六个月，不能硬来，以免两败俱伤。我先去调停一下，兴许有转机，但是一定得瞒着唐佳宇。但是院长只是在调查结束前。
让医务处来监管唐主任所有病案，禁止高风险的手术。如果我们要监管的话，唐主任不可能不知道。那你就秘密监管嘛！你常年在医院里管东管西的，大家都习惯了。你要是他起疑呢？那也得瞒着他。你想，以他的性格，万一知道了，说不定要惹出更麻烦的事，那时候更难解决了。好吧，那我找个理由，不让他知道。手术是外科的看家不累，缝合是手术的重头好戏。今天我们组内比武就比缝合。嗯，龙山东。好。那个比赛的内容是谁在珠心上首先完成奔头手术的主要缝合，谁就是我们重病组的二把手。平时这个工作呢，在手术台上需要医助帮着拉线才能，但是今天需要你们独立完成。我觉得这事儿还是挺难的，所以二位各尽其能吧。哎，在比赛之前有什么垃圾话可以对方说？小菜一碟，放马过来。谁怕谁呀？有什么本事尽管使出来。行了，既然小波已经把话泼完了，那我们就三二一，开始。主任，嗯，你觉得谁能赢啊？这才刚开始，夺冠六，从前可是幸运的主要担当。那要不咱赌一场？你就赌。哎，好了，谁能赢？老秦，毕业，十七强。加油啊！加油啊！我也完成了，你要吗？那我们要看看技术。哎，哎，对，嗯嗯，行。呃，虽然你们的时间一样，但是手法上还是有区别吧？根据这个技术上，你们分个高下。今天的获胜者是。秦大叔，哎，继续捧场，继续捧场，谢谢二楼的朋友们，谢谢四楼的朋友们，谢谢对面的朋友，算你赢了，要敬老爱幼。怎么，什么转账转什么账？哎，没事。哎，不，老秦是这样，刚才比赛之前我们都下注压你，只有主任压不压手。哎，我说唐主任，怎么会这样？你对我这么没信心吗？啊？哎呀，我还有点事儿啊，我去处理一下。你还有什么事儿？你。没想到啊，主任原来这么欣赏我啊！喂，刘峰，如果有人喜欢你的绯闻女友，你不会介意吧？哎呀，我介什么意呀、啊？我跟唐佳瑜啊，可什么事都没有。哎，你说的是唐佳瑜吧？哎，我可没说是谁啊，你不介意就好。喂，唐主任。叶主任。啊，你你是来做术前访视的吗？不是，我是专门过来找你的。找我有事吗？下班以后，你有时间吗？应该有。我有话想跟你说，黎明，我跟你说过了，我有不可以的原因。我知道，我不在乎。那我今天也有件事情想告诉你。行，等你下班。主任，啊，急诊有个病人，那你现在有没事，咱过去看一下，去看一下人。哎，唐主任，我带你过去，十四床。病人怎么回事？一个藏族男孩，二十一岁，叫扎西达瓦，花干严重，做超声怀疑他是单心房和单心室。好，我来看一下
看到了吗？这儿，还有这儿。哦。看一下，扎西达瓦，你这是一种先天性的心脏病，叫单心房单心室。正常人都是有两个左右的心房心室，但你只有一个心房一个心室。给你打个比喻吧，别人都是两室两厅，但是你只有一室一厅。而且你的静脉血、动脉血混在一起，造成缺氧。你之前有缺过诊吗？没有，小时候家乡一个中医大夫说我，我心脏不好，我以为长大就好。你们要尽快通知病人家属，他这种情况要尽快手术的。手术？可我家人都在很远的地方。医生，你是不是搞错了？扎西他只是脸有一点黑而已。对啊，没这么严重吧？你怎么了？哪不舒服呢？试颤，马上出颤！来，让你小心，让你。来，你们先出来，病人要抢救了。来，快，好。两百刀，给电。清场。再来一次，两百刀，给电。恢复动静听力了，可以。哎呀，处长，有事吗？准备一下重病组成立以来所有病案的护理记录，医务处要用。啊、呃，是要评经典病例了吗？啊，不是每年都评吗？今年重病组是种子选手，医务处要做筛选。好，没问题，我一会儿就去准备。唐主任呢？啊，在办公室呢。虽然除颤除回来了，但是病人的情况并没有变，需要尽快手术。从 CT 的检查结果来看，是完全符合超声的诊断，是一个单心房单心室。可是病人二十一岁了，这个病从出生没多久就应该会有症状，应该很快得到确诊和手术治疗，不然的话容易夭折，能够拖到成年真的是很罕见。其实这样的情况在西藏并不罕见。什么意思啊？西藏的海拔高，加上医疗条件有限，先心病的发病率高于全国平均水平。那年我去做原藏医疗，筛选先心病患儿，很多孩子到了成年之后都不知道自己得了病，所以我想，扎西应该小的时候就有了症状，但由于当地人的肤色偏深，他和他的家人都没能重视，才拖到了现在。原来是这样哈、啊，哎，欧阳，处长，处长。有事吗？啊，医院筛选经典病例，我在各科抽查。我刚才听急诊说，你又收了一个新的病人。啊，我可以旁听一下吗？不打扰你们。当然没问题，坐吧。我自己来，谢谢。单心房单心室，除了手术，没有其他的治疗方案，所以我决定了，准备采用全腔静脉、肺动脉连接术，在体外循环、心脏不停跳的基础下进行。刘院长，我怎么完全听不懂你在说什么呀？什么举报人？我不知道啊。这里就我们俩，玩这套，有意思吗？多大点事儿，还匿名举报？全世界不用猜都知道是你，这么做对你有什么好处啊？你想啊，连小学生都反给老师打小报告的同学。在单位里，谁会喜欢举报的人？那也不能放任个别人胡作非为，没人管吧？哎，既然是匿名举报，刘副院长凭什么认为我就是那个举报人？我不拐弯抹角了，我只说，以后心脏中心露脸的事儿，比如上个电视节目、做个采访、专访什么的。都让这个举报者露脸，毕竟唐家瑜一开口就会惹麻烦，倒不如让这个伶牙俐齿的举报者来代劳。你说呢，刘副院长？您这么有诚意坦白，举报者难免要动心呐。不过，如果，如果啊，仅仅是如果，如果我就是举。除非加上一点，我才能答应。这才是职业的态度嘛。说吧。
你好，王工作室。你好，哦，哦哦哦，欧阳真宇。啊，你也可以叫我欧阳处长。你是来拿协议？对，你和安和医院合作研发人工心脏的协议。电话里说你已经研究过了，同意签字。现在可以给我了吗？你先别急，我跟你分享一下我的研究成果。啊。我之前呢，我一直在试图改变这个线圈的绕法啊。后来我突然发现，其实去改变一下主动悬浮和被动悬浮的比例，就可以解决这个问题。呃，当我们找到一个合适的分寸的时候，有可能就可以达到唐主任所说的，把人工心脏的直径缩小到五十毫米以内。呃，这个公式看到吗？用这个公式演算就很容易得出这个办法。但是，当然这其中还需要一些别的因素的配合。你。你是不是听不懂？嗯。对牛弹琴，还有。现在可以签字了吗？你为什么老是板着一张脸啊？现在呢？可以签字了吗？啊，我已经签完了。那。王工程师。嗯。我希望你以后少关心别人爱不爱笑、笑不笑，多关心一下人工心脏的研发问题和进展问题。虽然唐主任认可你，但是我对你能否研发出这么先进的医疗器械深表怀疑。你这是偏见，而你是傲慢。我有傲慢的资本。不管你信不信，我一定能够成功。你拭目以待。薛老写虚假病例的事儿，你知道了吗？知道。这事儿被人匿名举报了。举报的人是宋主任。是个人都知道是他，他还匿名。他还把唐佳瑜做的血友病人手术、全主置换手术一并告诉了院长，说这是拿患者的生命开玩笑，属于危险行为。那后果严重吗？最坏的后果，唐家瑜免职，停手术六个月。这么严重？这事儿你先别告诉他，你也帮我想想办法。我怕这次啊，我保不住他。扎西，现在感觉怎么样？哦，心脏不难受啊。你怎么不吸氧啊？我们在排练。明天要去草莓音乐节演出。谁告诉你们他还能参加演唱会啊？他今天发生的是失颤，心脏已经停止了，就是因为他在急诊，所以才抢救过来。如果在医院以外，人就没了。你们还当是小事吗？可，我们都排练好几天了，定金都收了，要是不去的话，这是你们自己的事情，你们自己去处理。我来呢是要跟我的病人说一下关于手术的事。佳琪，我是你的主治医生，我建议你明天就手术。你的心功能已经开始下降，越早手术你越安全。手术后，我就是两室两厅了吗？不能。你的情况只能做功能性矫正。我会在你的心脏外面连一根人造血管，让静脉血不经过心室，直接进行验核。虽然你这样做还是一室一厅，但是你的新功能跟正常人相比，差别不是很大，而且你的肤色也会慢慢恢复正常。不行啊，医生，他是我们的主唱。跟你们说实话，他近期内都不能再唱歌，明白吗？可是，医生，我可以自己签字吗？特殊的情况是允许的。等一下，秦医生会跟你说一下手术的注意事项。你要多休息。嗯，你们差不多也别待太久了，病人需要休息，知道吗？开始。
次了。明天我不能和你们一起登台，三个人进去，可以唱歌，捧我也可以。乐队的前途很重要。我们这次收了定金，如果不去演的话，以后就没有办法再劝离婚。快回去排练一下吧。那我们先走了，再不差钱，明天好好唱，走了。有事给我发微信。你们好好排练，明天唱好一点。不然。你要的东西都拷在这上面，全在里边了吗？嗯，只要是你做主麻，唐主任做主刀的手术，病人和手术资料都在里面。谢谢，主任你先忙着。不好意思啊，我今天晚上有点事儿，咱们改天再约好不好？好，那我们就改天再约，拜拜。主任，嗯，有时间吗？我去跟你说个事儿。什么事儿？公安处长早上来说要平经点病历，让我准备一下。当时我一听就觉得有点奇怪，平时平经点病历都是在年底的，正好呢，主任有个同学在医务处工作，我就让他私下打听了一下。结果这一问才知道，是因为出在查你。佳玉，真是你啊！打你电话不接，信息也不回，我只有在这儿等你了。你打算什么时候告诉我？秘密举报的事儿？我查了病历。资料库发现徐让伦的档案被封存了。我以为我来了安和那么久，大家也建立了该有的信任，没想到还跟刚开始一样，还是被你蒙在鼓里。我不是在瞒你，我是在想办法。如果能解决，就不用告诉你，影响你工作的积极性。作为管医疗的副院长，还有你的朋友，我是在保护你，你感觉不出来吗？但是现在我也没有办法。除非，除非什么？除非你当着全中心同事的面，就要抢送保德病人的事儿，向他道歉。还有，向大家保证，今后每一台手术都要符合规定，不再冒险。果然是宋保德，不做冒进手术。刘峰，你不觉得这很可笑吗？是，答应这个要求，就是很可笑，还很丢人，但总比停职停手术要强吧？你说什么？要停我的职，停我的手术？这是最坏的结果。要真走到这一步啊，整个重病组就要移交给新上任的主任。到时候你就会变得孤立无援，所有的事情都要从头再来。你想想，让我想想你安排一下吧，我可以道歉。都查完了吗？嗯，查完了。嗯，今天上午排了扎西大卫的手术。啊，对了，有个事儿忘跟大家说了。今天手术之前呢，开个门会。嗯
，在会议中心。师傅用之后呢，你们先过去，我去准备一下。陈主任，开会在办公室就行，干嘛去会议室？不是我们重病组的，是整个心脏中心。层层关系，终于打听到这次开会的目的是什么。我要不说，你们想不能也都想不到。说呀！哎呦喂，你要噎死我呀！你赶紧的，你们好歹尊重一下发言人好不好？是有人匿名举报唐主任，说他给病人写虚假病历，还抢病人，给血友病患者做高危手术。这次开会的目的，就是为了让他给宋主任道歉。哎。匿名举报，然后让人实名道歉，真行！哎，不对不对不对，这事儿别人怎么会知道呀、啊？龙龙，和这假病例的事儿你早就知道了是吧？嗯啊啊，不是这样，您别误会啊。主任当时是怕牵连你们，我呢又怕他一个人承担不来，就非得跟他去。但是我说实话，这事儿除了我跟主任还有薛老知道，其他人都不知道，特别是宋宝。是我告诉宋宝珍的。哎，这事儿你你这么干不地道的啊！哎，你过分了你。廖主任，你干脆改名叫辅治高算了。是我害了唐主任。我当时，我当时真心不该这么做。我错了，我郑重向大家道歉。哎，廖小波，你起来吧，最这边突出了，我们还得给你送骨科去。我刚才在休息室花了近十几分钟，写了三行字，但是这三行字都不是我想说的话，所以我打算不说了。今天把所有中心的人请过来是这样的：宋主任说，让我在这儿约上我们中心所有的同事，当着大家的面给他道歉，说我抢了他的病。我记得上一次也是在这间会议室，会议上选择了我的手术范围。我不知道这个抢病人之说是从何而来的。宋主任还说，让我当着全中心同事的面说，从今以后不可以再做冒进手术。可是心脏外科就是因为有人冒进才诞生的。外科之父比尔罗特曾经说过一句话。在心脏上做手术，是对外科艺术的亵渎。任何试图在心脏上开刀的人，都会身败名裂。所有人都认为，没有人可以在跳动的心脏上做手术。可是布莱洛克后来才冒进的发明了 BP 分流术，他找到了解决法罗斯联症的办法。事实上。任何一次心脏外科的进步，都是因为一个不安分的外科医生突发奇想、大胆妄为。医学就是一个挑战不确定的学科。今天你让我绑住我的手脚，只。
是做有把握的手术。对不起，宋主任，我做不到。我不但做不到，我还会鞭策我自己。千万不要往这个方向发展。今天确实应该跟宋主任道歉。我要说句对不起，宋主任，我抢了你心脏中心主任的位置。还有，对不起。老天没有给你足够的胸怀，让你接受这一切。还有一个对不起，结果最终选择了我，而没有选择你。但是就这一段时间，我对你的观察，以一个外科医生的标准来衡量，我不认为在全世界任何一家医院，我的职位应该比你低。好了，该说的我都说完了，谢谢大家。唐主任。今天的事情，你要有心理准备，没那么容易收场。既然你知道实情，昨天来调查的时候为什么不说？我，没想到你会蒙我。你这么做，跟宋毛头有什么区别？什么？这个不丢人吗？对不起啊，昨天我到前夜，是彭伟骂了我刚才。哦，你好，你不是平时都不说话的吗？你说他们什么了？我说，我们是一支乐队，一个都不能少。对呀、啊，要演就一起演。大西，你戴手术台上要记住，我们是一支乐队，一个都不能少。一个都不能少。一个都不能少，一个都不能少。嗯、你们说，怎么会是这么个结果啊？都怪我，现在不是怪谁不怪谁的问题，我们得想想办法，不能在这儿等死。办法肯定是有。就看各位豁得出去，豁不出去。老秦，你说，唐医生如果是撸下去，肯定是宋宝泽来接任。保险一点的话，咱们就静观其变；要是冒进一点的话，来，主任，主任。那个，今天本来想认认负重的，结果失败，让你们见笑了啊！我听百丽说，你们都知道我被查的事情，再加上刚才的会议室。估计不好收场。我不知道今天这台手术是不是我在安哥的最后一台。如果是的话，我想提前在这儿跟大家。我们的关系最开始没有开得好，但是走到今天，我可以坦诚的讲，我真的非常高兴，能跟你们在座的每一位共事，因为你们都是很出色的医生，我也特别感恩，在我人生很特殊的时期。这个人吧，脾气不太好，我
婚姻特别感谢这段日子。好了，说到这儿了，准备一下，开始手术了啊！怎么？潘主任，叶主任，看来你应该也知道了。您说宋主任道歉视频的事儿，全案都知道了，有人录了视频。看来安和真的很八卦。改约在今天晚上可以吗？我是说，昨天的约定，改在今晚。先掉吧。上下腔静脉缝合完毕，准备开放血流。麻醉，帮我测一下血清。没问题了。嗯，血清送去。好了，可以关胸了。你有好消息，我第一时间来通知你了。嗯，王海明昨天把合约撕毁了。什么？你先听我说，他要求在合约里面加一条，合作方必须是你唐家瑜主任。你知道，这合约一直是欧阳在张罗的，所以你知道是怎么回事了吧？我没有想到欧阳会帮我。还有一个人，他连夜把你所有的手术记录全整理出来，还联系每一位病人，把病人的回馈都写了进去。当然，病人的回馈都很好。他把这份材料呢交给了院长，院长也大体看过了，也了解到了举报者的说法是有偏差的。一鸣，最让我想不到的是重病组的医生。每个人写了一模一样的检查，都承认写假病例是他们自己所为，愿意承担和你一样的责任和惩罚。我神经病啊！接下来，你想知道院长对你的处理吗？进，欧阳。嗯，谢谢你。嗯，是你说服王海明的吧？不是，是他自己愿意帮你。处理结果出来了吗？哦，罚我三个月奖金，全院通报批评。没有停手术，也没有免职。嗯、uh, ，我就是来说声谢谢，没什么事儿，我先走了。唐主任，我和宋宝德不一样。嗯，如果你愿意，我们
可不可以试着试着向朋友的方向发展？呃，就是那种比同事更近一点的关系。嗯，我不知道你愿不愿意。好啊。那，主任，哟，哎，三个月的奖金，对于你这种富婆来讲，那简直就是毛毛雨啦！真是太好了，主任，大家终于可以松口气了。主任，我还得给你道个歉。哎，行了，别睡了，来，完了。就知道吃。哎，我听说是不是每次大手术之后，大家都得组织晚上的吃吃喝喝庆祝一下？这个不用吗？不用，不用，不用啊。那我不知道今天晚上诸位有没有空？嗯，老地方，然后你们消费我买单。上当，上当，上当，上当。喂，呃，这次是我想改改下次约，因为我今天晚上有事儿，真不好意思。没事儿，要和著名组的人去庆祝吧。嗯、呃，等你回来再说也行，我都在家。好的，嗯。嗯宋主任，我暂时不想去了，我想跟唐主任学习手术技术，最好的老师已经在身边了。我就不舍近求远，我特别想感谢这些年您对我的照顾，谢谢。没有吗？谢谢啊。我给我来一杯苏打水，谢谢。啊，不是啊，今天主任请客，你喝什么苏打？今儿必须让他喝一杯。对，喝点，喝点。我酒精过敏，我喝，真喝不了。酒精过敏怎么了？在座的都是大夫，谁都能强教你，都能给你做人工呼吸。闭上，不要吃。哎哎哎，佳宇，我终于找到你了。我去了安和医院心脏中心，护士们说你在这里，我就过来。你不跟同事介绍一下我是谁吗？这是我丈夫